सुप्रिय दर्शक अपनारा देखें एस सी एन बांगला टी देख और सबस्क्राइब कर एस पी एन बांगला टी देश और मानुषर कथा बोले अपनारा देखें एस पी एन बांगला टी संबाद पहला नवेम्बर दुई हजार बस पल्टन टावारे यूनिटी फर यंग जार्नलिस्टर उद्योगे शिक्षक दिवस नैतिक मूल्यबोध और शिक्षकता और समाज दायित्वबोध शीर्षक आलोचना सम्मानना प्रदान अनुष्ठने प्रधान अतिथि विचारपति फैसल महमूद फैजी सबक विचारक बांगलेश सुप्रीम कोर प्रधान आलोचक अध्यापक ड आकमो जमाल उद्दीन समाज विज्ञान विभाग ढाका विश्वविद्यालय और मुखपात्र मुक्तिजुद्ध मंच सभापत करें आलहज्ज आखतरुजामान बाबुल संगठन उदेष्टा और चेयरमैन शुद्धतार अग्रजात्रा विशेष अतिथि शाहबुद्दीन मेडिकल कलेजर अध्यक्ष अक्तापक डा रुहुल अमीन आमार मा फाउंडेशन प्रतिष्ठा चेयरमैन जी एम कमरुल हासान इंजिनियर मोहम्मद राहद उज्जामान प्रतिष्ठा सदस्य नून नगर आईडियल डालर्स स्कूल एंड कलेज स्वागत बक्तव्य रखें संगठन महासचिव एमदादुल हक तैयब अनुष्ठान संचालना करें लायन आलमगर और बक्तव्य रखें विभिन्न शिक्षा प्रतिष्ठान शिक्षक बृंद प्रधान अतिथिर बक्तव्य फैसल महमूद फैजी बोलें मरहूम बाबा जति के जदि उन्नति करते हैं तीन पेशा के गुरुत दीते हैं सर्वोच्च वेतन दीते शिक्षक द्वित विचारक और तृत्य पुलिस जति के उन्नति करा सम्भव एस पी एन बांगला टी देख लाइक कर शेयर कर सबस्क्राइब कर संगे थकूँ सांबादिक आजिजुल हक मिन्टुर कैमर प्रतिबेदन देख और बक्तव्य की बोलते सुनुन परिचालन सांबादिक आजिजुल हक मिन्टुर वास्तव नहीं आलोचना करें एवं अत्यंत सहसर सी वास्तवता उपस्थापन कर मार्जित भाषा आक्रमण भाषा नए अनेक चिंतार खोरक जुगिए अध्यापक डर रुहुल अमीन प्रिंसिपाल सर अनुपस्थिति अनुप्राणित कर सम्मानित कर सर आसले ज्ञानी गुणी व्यक्ति एत सुंदर विशेषकर हमार सर अध्यापक डर आकमो जमाल उद्दीन साहेब जे गभरतार तारे चिंतार फसल से सामने कम समय तुले धरे सबकिछ विषय जिन टाच कर शिक्षकता नैतिक अवक्षय सामाजिक दायित्व सब कुछ जिन टाच कर तेम कि बलार थे ना आसले थे ना तबु बोध है अपना अपेक्षा कर शुरुआतर्ता मानस तो स्वीट करें कथा बोलते पर चेष्टा कर इटा एक शेखार विषय हमारे का सत्य वचन मिष्ट भाव उपस्थापन कर शिक्षार विषय सर तो सब समय आक्षेप करत स्कूले पढ़ी तक हमार बाबा कलकता विश्वविद्यालय इसलमिया कलेजे कलकता सेंट जेवियर्स पढ़े इसलमिया कलेजे पढ़े बेकार बंगबंधु सान्निध्य पे हसैन शहीद सरोवर नेतृत्व पे पाकिस्तान आंदोलन पे तरह और अनेक अभिज्ञतार विषय पर स्वाधीनतार पर उनचास साले इसे ढाका विश्वविद्यालय इकबाल हल जो एम सार्जन जरूर हक उन्हीं बेड़ा और तीन छाने दिए ये हलटा प्रतिष्ठा कर तक नतून पाकिस्तान सरकार फंड छो भाषा सनिक प्रमाण सेंपति कारण इकबाल हल समन्वयक छे भाषा आंदोलन समय उनार नेतृत्व इकबाल हल देखिए मिशेल डेबिट छो भाषा अनेक कहनी उना के बहिष्कार करना के बहिष्कार करक चौधरी सूत्र फरिया जगह अनेक सेना यह सब बलार कारण हे हमारे अनुभूति कथे आटार जो हमें बाबा परिचय को सफल एडभोकेट छे चट्टग्राम बारे सभापति छेंदेश राष्ट्रदूत छेन्नी सब समय आक्षेप कर बाबा जत खा शिक्षक वेतन राष्ट्रे सर्वोच्च है 
কতদিন এই জাতি দাঁড়াবে না দাঁড়াবে না দাঁড়াবে না এরপর বলেছেন সেকেন্ড যারা বিচার করেন তাদের বেতন হবে নেক্সট এরপর হতে হবে পুলিশ বাহিনীর বেতন এই তিনটা তিন তিনটা ইনস্টিটিউশনকে যদি তুমি আর্থিকভাবে নিরাপত্তা দাও তাদের দুশ্চিন্তা মুক্ত করে দাও জাতির শ্রেষ্ঠ সেবা পাবে এবং জাতি দাঁড়িয়ে যাবে দুর্নীতি আর হবে না শিক্ষা নৈতিক শিক্ষা হচ্ছে শিক্ষকদের থেকে তারা সাহসের সাথে শিক্ষা দেবে বেতন পাচ্ছে তারা ভালো বাড়িতে থাকছে তাদের বাচ্চারা ভালো লেখাপড়া করছে মনটা সদস্যত্ব থাকবে বিচার বিভাগ থেকে ন্যায় বিচার আসবে দুর্বলতা থাকবে না আর পুলিশ বাহিনী ঘুষ খাবে না দেশ ঠিক হয়ে যাবে তো বাবা এই আক্ষেপ নিয়ে চলে গেছেন তারপরও নিম্ন আদালতের বিচারপতি বিচারকদের জন্য আব্বা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন অনেক আন্দোলন করে কিন্তু বলতেন বাবা দেখো এখন কি আসছে জমানা তোমার শিক্ষকদেরকে কেন সম্মান করবে কথা কেন শুনবে শিক্ষক স্যান্ডেল পরে বাস থেকে নামছে বা বাস ধরার জন্য দাঁড়িয়ে আছে আর একটা স্মাগলারের ছেলে যেমন আমাদের বদি স্মাগলার সাহেব কক্সবাজারের ইয়াবার ওদের তো এমপি হয়েছে আবার ওনার পরিবর্তনের ওয়াইফকে আমরা পুরস্কৃত করেছি এমপি করে এরকম ছোটোখাটো স্মাগ উনি তো অনেক বড় ব্যাপার সেবার ছোটোখাটো স্মাগলারের ছেলেরাও গাড়ি করে স্কুলে যাচ্ছে আসছে আর কলেজের অধ্যাপক সাহেব স্যান্ডেল পরে বাস ধরার জন্য দাঁড়িয়ে আছে ওই বাচ্চা তো ওই জ্ঞানের মাপকাটি তার হয়নি এখনও তার কাছে মাপকাটি এখন গাড়ির সামাজিক অবস্থা সে টিচারকে সম্মান করবে না টিচার যাবে গাড়ি করে এটা যখন হবে অন্তত টিচারদের জন্য প্রত্যেক স্কুলের টিচারদের জন্য মাইক্রোবাস থাকা উচিত মিনিবাস হলো থাকা উচিত টিচার দেখে গাড়ি বাসা থেকে তুলে নিয়ে আসবে দিয়ে আসবে এটা তেমন কঠিন কাজ না পাবে কিন্তু পারছি না তো সরকার বাহাদুর রাজি করা এগুলো ছোটবেলায় আমি দেখে বলেছি এবং আমার সত্যি কথা বলতে কি আমার যে মূল্যবোধ এটা কিন্তু আমার স্কুলের টিচার যারা ঘরের টিচার ছাড়া ছিলেন তারা পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে এই মূল্যবোধগুলো গড়ে দিয়েছিল সেগুলো আমার মধ্যে এখনও কাজ করে বলে আমি আজকে আপনাদের মধ্যে এসেছি দাওয়াত পেয়ে আমি শুধু আমার শিক্ষক না আপনারা খেয়াল করেন আমি এখানে যারা শিক্ষক আমি সার বলে সম্বোধন করছি আমার বাচ্চা প্রাইমারি স্কুলের টিচারদেরকে আমি সার প্রফেসর দামাল উদ্দিন শাহ স্যার অনেক সাহসের সাথে যেটা করেছেন যেটা আমি করে থাকি অনেক প্রোগ্রামে করেছি সেটা হচ্ছে সমালোচনা না কি নাই আমাদের কি হওয়া উচিত এবং যে করবে উনি তার প্রতি অঙ্গুলি দেখিয়ে বলেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি এটা করেন কেউ না কেউ বলতে হবে উনি সেটাই বলছিলেন যে এরকম যেন সব শিক্ষকরা বলতে পারে অন্তত কলেজ ইউনিভার্সিটির শিক্ষকরা যখন দর্শন পড়াবে যখন দর্শন পড়াবে যখন সমাজ বিজ্ঞান পড়াবে যখন ফিলোজফি পড়াবে তখন তো নৈতিকতার প্রশ্ন আসবে বদি এমপিকে সম্মান করব নাকি আপনাকে সম্মান করব এ প্রশ্ন তখন এসে যাবে কিন্তু এটা সাহস নিয়ে দেখে ছাত্রদেরকে বলতে পারছে না এবং সত্য বা সত্য যারা কথা বলেন তাদেরকে যে হ্যারাস হতে হয় সেটা আজকে থেকে না আপনারা জানেন যে সক্রেটিসকে বিষ পান করে মরতে হয়েছিল কিন্তু উনি মাথা নত করেন নাই উনি বলেছিল ওনাকে অপশান দেওয়া হয়েছিল দেশ ছেড়ে তুমি চলে যাও একজাইটে চলে যাও অন্য জায়গায় পরবাসে চলে যাও উনি রাজি হন নাই আমি আজকে থেকে দেড় মাস আগে যেখানে সক্রেটিস আটক ছিলেন সবাই সুন্দর সুন্দর স্থাপনাগুলি গুলো থেকে ছবি তুলছে আমি খুঁজছি সক্রেটিস এথেন্সে গেছিল সক্রেটিস কোথায় বসতেন ওনার কোথায় বন্দি রাখা হয়েছিল মানে ওনার সাথে আমি একটা অ্যাম্পেথি করার চেষ্টা করেছি মানে সহমন্য হওয়ার চেষ্টা করেছি কারণ আমরা বর্তমানে কিছুদিন পর পর আমাদের দেশে পুরো বিশ্বে এখন সেটাই চলছে যারা সত্য কথন হচ্ছে ওই যে তার মুন্তাসের মামানের নিচে সুবাচন সুবাচন নির্বাসনে আপনারা পান নাই এটাকে রেভলিউশন রেভলিউশনারি নাটক ছিল এবং কথা ছিল সুবচন নির্বাসনে তো সুবচন নিয়ে নির্বাসনে যান নাই সক্রেটিস 
এখন আমাদের সমাজ এটা হচ্ছে কেউ সত্য কথা বলতে সাহস পাচ্ছে না তার সক্রেটিসের যে দশা হয়েছিল সম্মানের সাথে উনি বিশ পার্বণে মৃত্যুবরণ করতে পেরেছেন আমাদের অনেকে নিজের সিদ্ধান্ত নিয়ে মৃত্যুবরণ করার অধিকার নাই অজান্তে মেরে ফেলা হয় সত্য কথা বলার জন্য আমাদের মা আমাদের মেয়েরা কান্না করে বাবার মোবাইলের মৃত্যুর আওয়াজ পেয়ে যায় তো এই কারণে আজকে এই টাইটেলে এবং এবং সমাজের দায়িত্ববোধ কথাটা আমি যোগ করে দিয়েছি অনুষ্ঠান জানাতে তাদেরকে কারণ এখানে তো নৈতিক নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষক বলে থামলে হবে না এটার মূল চালিকা শক্তি তো সমাজ সমাজপতিরা সমাজপতিদের দায়িত্ব জাতি আজকের আলোচনায় আমি বলার আগে সবাই এগুলো বলেছেন সুতরাং সমাজের মাথা যখন করাপ্টেড একজন টিচার যদি টিউশনই করে তাকে দোষ দেওয়া যাবে না শুধু টিউশনে না একজন টিচার যদি কোনো করাপ প্রতিও কিছুটা করাপ প্রতি তাকে কামাতে চায় তার ছেলে মেয়েদেরকে একটু ভালো রাখার জন্য ভালো কাপড় দেওয়ার দেওয়ার জন্য আমার সেই শিক্ষককে আমার দোষ দিতে পারবো না কারণ যারা রাষ্ট্র চালাচ্ছেন সব সপ্তাহে সময় আমাদের স্বাধীনতা উত্তর কম বেশি কম বেশি করাপশনের সাথে টপ লেভেল জড়িত ছিল এবং টিচারদেরকে বছরের পর বছর ক্রমান্বয়ে গরিব থেকে গরিবতর করা হয়েছে এক পর্যায়ে এসে টিচাররা বলছেন না আমরা সহ্য করব না আমরা আমাদের মোটামুটি উপরে সম্মান ধরে রেখে ভিতরে কিছু করার থাকলে সেটা করে আমরা আমরা ইনকাম করতে হবে আমাদের তারপরে আমরা অনেক খুশির বসে এরকম শিক্ষকের সংখ্যা অনেক কম অধিকাংশ শিক্ষক এখন কষ্ট করে তাদের নৈতিকতা ধরে রেখেছেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট অন্যরা কম্প্রোমাইজ করেছেন সম্পূর্ণ না কেউ টোয়েন্টি পার্সেন্ট টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট কম্প্রোমাইজ করছে বাট বেশিরভাগ তারা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ধরে রেখেছে আই সেলিউ আমি সম্মান জানাই সালাম দেখেন আমার ছেলে মেয়েরা যারা যে অবস্থা বিভিন্ন মন্ত্রীদের ছেলে মেয়েরা আমি প্রধানমন্ত্রীদের কথা বললামই না এখানে পড়াশোনা করছে বা করেছে কেন করেনি তারা জানে যে এখানে লেখাপড়া দিয়ে দেশ পরিচালনা করার যোগ্যতা হবে না আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক অবস্থানে আমাদের সন্তানরা যেতে পারবে না সেটা জেনে আমরা আমাদের বাচ্চাদেরকে বাইরে পড়িয়েছি এবং পড়াচ্ছি এটা কত বড় প্রতারণা জাতির সাথে করছি আমরা আমার দায়িত্ব আমার সকল নাগরিক যেন একটা স্ট্যান্ডার্ড শিক্ষা পায় আমি দেশ পরিচালনার জন্য আমি মন্ত্রী হয়েছি এমপি হয়েছি বা প্রধানমন্ত্রী হয়েছি আমার আগে নিশ্চিত করতে হবে আমার বাচ্চার জন্য আমাকে মন্ত্রী বানানো হয়নি আমার বাচ্চার জন্য আমাকে বিচারপতি বানানো হয়নি ওয়ার্ল্ডের টপ ক্লাস তা হোক কিন্তু মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ড এই দেশের সন্তানরা যেন সুনাগরিক হতে পারে ভারতীয় শিক্ষিতদের সাথে পাকিস্তানি শিক্ষিত অন্তত শ্রীলঙ্কার শিক্ষিতদের সাথে থাইল্যান্ডের শিক্ষিতদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দেশকে এগিয়ে নিতে পারে ততটুক শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব আপনাদের আছে আমরা সবাই অপরাধী এই জন্যই যে সামাজিক সমাজের দায়িত্ববোধের কথাটা আমি অ্যাড করতে বলেছি আপনি শিক্ষকদের আইজোলেট ভাবে দেখলে হবে না বেচা বিক্রি করে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়ন না করে বঙ্গবন্ধুর মুসলিম লীগের কালকোট অথবা বঙ্গবন্ধুর কালকোটটা পরে হ্যাঁ এটা ব্যবসায়ী আমি তো এই যে শেখ হাসিনা বা আওয়ামী লীগ এতটা ক্ষমতাশীল হওয়ার আগে পনেরো বছর আগের এত কালকোটার লোক দেখি না এটা তো একটা ব্যবসায়িক লেবাস সবার জন্য না হ্যাঁ আবার দেখেন বঙ্গবন্ধুর ছবি লাগেছে কোনো আদর্শই নেই স্যার বলতেছিল আমি শত শত উদাহরণ দেখাতে পারবো কেন বলি বঙ্গবন্ধুর ক্যাবিনেটে কয়জন শিক্ষক এবং অধ্যাপক মন্ত্রী ছিলেন অবাক হয়ে যাবেন বঙ্গবন্ধুর সংসদে কতজন স্কুল শিক্ষক শুধু অধ্যাপক না স্কুল শিক্ষক ছিলেন এবং অ্যাডভোকেট ছিলেন প্রফেসর ছিলেন অবাক হয়ে যাবেন আমার চট্টগ্রামে দুজনকে আমি চিনতাম ছোটবেলায় স্কুল শিক্ষক হাটাজারি এমপি ছিলেন আর সামান্য 
বেসরকারি কলেজের অধ্যাপক খালেদ সাহেব রাউজানের এমপি ছিলেন যিনি ফজলুল ফজলুল কাদের চৌধুরী সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী বাবা ফজলুল কাদের চৌধুরীকে হারিয়ে এমপি হয়েছিলেন অধ্যাপক খালেদ সাহেব সাধারণ একটা বেসরকারি কলেজের অধ্যাপক আর ওয়াক মিয়া হাতাজারির আমি বলছি উনি হাই স্কুল টিচার ছিলেন এখন আমি আমরা স্মাকলার বদি সাহেব আর তিনি না থাকলে তার স্ত্রী স্মাকলার স্ত্রীকে আমরা নমিনেশন দেই আমাদের অধিকার আছে বঙ্গবন্ধুকে অনুষ্ঠান করা রাজনৈতিক ফায়দা লোটার জন্য আমরা বঙ্গবন্ধুকে ব্যবহার করছি বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়ন বাস্তবায়িত হলে এ দেশ কীরকম থাকতো এম ফেলে কি আড়াইতলা গাড়িতে তুললে বঙ্গবন্ধু তো হাট ফেল করতো আড়াইতলা উঁচু গাড়ি থেকে বঙ্গবন্ধু হাট ফেল করতো আমি বলছি উনি সহ্য করতে পারতেন এখনো আমার মনে হয় কবরে উনি কান্না করতেছেন রাজনীতির বাদে সরকার যদি চান নাই উনি তো বাঙালির অর্থনীতি করতে চাইছিলেন স্বাধীনতা একটা আপেক্ষিক বিষয় না স্বাধীনতা একটা ভূগোল না ভৌগোলিক না স অধীন স্বাধীন আমাদের তো ছিল মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতার যুদ্ধ না স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধ শুরুতেই আমরা স্বাধীন হিসাবে নিজেদেরকে ঘোষণা করেছি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সেটা যেই ঘোষণা করুক হয়তো কেউ যুদ্ধের আগে শুরু করেছে বঙ্গবন্ধু তো যোদ্ধা না সৈনিক সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ যুদ্ধ করেছে কিন্তু অনুপ্রাণিত বঙ্গবন্ধু ছিল কিন্তু তোমাদেরকে মুক্ত করেছে আর বিশাল এর আগে বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা কি সব অর্থনৈতিক এবং মানবিক অধিকারের থেকে বঞ্চিত করার কথা বলে উনি বক্তৃতায় বলছিলেন বাঙালিদেরকে তোমাদেরকে মুক্ত করে ছাড়বো কিন্তু তা যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছে তারা তারাও স্বাধীনতা পেয়েছে তার কর্ণ ক্ষমতা পেয়েছে তার কর্ণ ক্ষমতা পেয়েছে বঙ্গবন্ধুর ওয়াদা কি পূরণ করেছে সাধারণ মানুষ কি অর্থনৈতিক অর্থনৈতিক মুক্তি পেয়েছে পায়নি শিক্ষকরাও পায়নি আমরা সবাই ব্যর্থ ওনার ছবি আমি বুকে লাগানো আমার ব্যানারে লাগার অধিকার আমার নাই তার মানে ওনাকে আমরা বেচা বিক্রি করতেছি সরি কথা একটু লম্ব হয়ে গেল সারা বলেছিল আমি ক্ষমা চাই আমাদেরকে আমাদের জাতীয় আইডেন্টিটিটা ফিল করতে হবে কেউ না কেউ সত্য কথা বলতে হবে এগিয়ে আসতে হবে যে যখন ক্ষমতায় থাকুক তাকে করার কথা সাহস থাকতে হবে আপনি খারাপ করতেছেন এটা না আপনি এটা করা উচিত ম্যাডাম প্রাইম মিনিস্টার প্লিজ ডু দিস সেটা বেগম খেলাতে দিয়ে হোক বঙ্গবন্ধু কর্মে শেখ হাসিনা হোক আসুক আমরা শিক্ষকদের জন্য একটা সম্মানিত ভবিষ্যৎ করি সেভাবেই জাতির জন্য একটা সম্মান ভালো ভবিষ্যৎ করি স্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে আমাদেরকে স্বনির্ভর হতে হবে আমাদের অর্থনীতি চাঙ্গা করতে হলে আমাদের যে ছেলে মেয়েরা নতুন শিক্ষিত হচ্ছে ওদেরকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে সুশিক্ষা দিতে হবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দেশকে নেতৃত্ব দিতে পারে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে উৎপাদনের ক্ষেত্রে সেরকম প্রজন্ম সৃষ্টি করতে হবে তখন আমরা হব স্বাধীন এখন তো আমরা হাত পেতে থাকি এই যে অমুক ফার্ম বিশ্ব ব্যাংক আইএমএফ আর বিশ্ব ব্যাংকের সাথে মান অভিমান হলে চায়না না হয় রাশিয়া না হয় আমেরিকা আমরা কি স্বাধীন নাকি ভূখণ্ড স্বাধীন না তো ভূখণ্ড স্বাধীন হলে স্বাধীন হলো না তো স্বাধীনতা হচ্ছে আমি কারো কারোর উপর নির্ভরশীল থাকবো না ভিখারি থাকবো না তো এই এই জাতি সৃষ্টি করতে হলে শিক্ষকদেরকে যথাযথ সম্মান সম্মানে দিতে হবে ধন্যবাদ সালামাইকুম